नागरिक सधैं सडकमा आउनुपर्ने हो अनि हामी सांसदहरु सधैं तपाईहरुलाई प्रश्न मात्रै गरिरहने हो मैले एउटा संस्था मार्फत एनजीओ मार्फत पहल गरेर 72 लाख रुपैयाँ जुटाइदिएको छु हामी एउटा सांसद भएर गर्न सक्छौ अनि मन्त्रालयले किन चासो देखाइरहेछ हैन मन्त्री र सचिव कति पटक विदेश जानुभयो जल्ले गर्दा हामीले आज बनाएका कार्ययोजनाहरु निर्माण हुन सकेनन् वा त्यसलाई हामीले सुचारु गर्न सकेनौ भन्ने कुरामा यो बाधक कानिरी बन्यो कि बनेन भन्ने कुरा म जानकारी गराइदिनु भयो भने हामी स्पष्ट हुन्छौ देशभरि 655 वटा अस्पताल बनुन जेलसम्म सबै अस्पताल नबनाइकन अलपत्र बनाएर राख्ने हो त ठेक्का मात्र लाग्कोलाई गर्ने बाहिरबाट आएर सर्जरी गर्छ हामी चाहिँ एक्सपेरिमेन्टको हुन्छौ अनि चार जनाको डेथ हुन्छ त्यो सहज मान्दियौ त्यो सहज भनेको के हो व्हाट इज द डेफिनिसन अफ सहज पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रहेका समस्याहरु समाधान भएका छैन त्यो कहिले समाधान हुन्छ फार्मेसीमा तोकिएको मूल्य भन्दा 75% बढी मूल्य स्वास्थ्य बीमा मार्फत तोकेर लिन मिल्छ वीर अस्पतालमा वन युनिट सुरु गर्ने भन्ने कुरा थियो त्यो सुरु भयो कि भएन संसारमा आए कि आएन कोभिडको बेलामा देश भित्र स्वास्थ्य सामग्रीहरु कति भित्रिएका थिए उपकरणहरु कति भित्रिएका थिए त्यो सबै मलाई डाटा हामीले माग गर्दछौ हामीले मन्त्री ज्यू लाई यहाँ उपस्थित गराउन माग गरेका थियौ यो हाम्रो समितिको तर्फबाट यो समयमा सूचना गएन कि अथवा मन्त्री ज्यूले आफ्नो जिम्मेवारी समझिनु भएन कि के भयो यहाँ उपस्थित हुनु भएको छैन मन्त्री ज्यू हामीले अघिल्लो बैठकमा मन्त्री ज्यूको कार्य सम्पादन प्रति सार्वजनिक रूपमा विभिन्न पत्र पत्रिकामा र अदालतबाट पनि उहाँले गर्नु भएका निर्णयहरु उल्टाइएका विषयहरु यहाँ उठाएका थियौ उहाँ माथि लागेका आरोप प्रत्यारोप गुनासोहरुको चाहिँ स्पष्टीकरण माग गरौ भनेर हामीले मन्त्री ज्यूलाई यहाँ उपस्थित गराउने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको हो आज मन्त्री ज्यू हुनुहुन्न अब सचिव ज्यूहरुले त मन्त्री ज्यूको निर्देशन नै पालन गर्नुहुन्छ उहाँहरु माथि प्रश्नका प्रश्न थुपारेर के काम पनि छैन मन्त्री ज्यूलाई नै स्वयं उपस्थित गराएर प्रश्न सोध्न पर्ने थियो स्पष्टीकरण हामीले माग गरेका थियौ पटक पटक सोध्या छौ हामीले जेठको 32 गते यही आर्थिक वर्षको अ भनाले यही वर्षको 80 सालको जेठको 32 गते के निर्देशनहरु यहाँबाट गएको छ स्वास्थ्य हाम्रो समितिको मार्फतबाट र यसको प्रगति विवरण पनि हामीले माग गर्न चाहन्छु अब यहाँ सचिव ज्यूहरुले के कति यसको उत्तर दिन सक्नुहुन्छ हामीले करारका कर्मचारीहरु लाई चाहिँ हामीले त्यसमा चाहिँ थाई दरबन्दीहरु सृजना गरौ भन्ने विषय राखेका थियौ र केही महिना अगाडि मात्र वीर अस्पतालका 221 जना करारका कर्मचारी हटाइयो अब यो थाई दरबन्दी थपिन्छ कि भन्ने जस्तो लागे थियो फेरि करारकै कर्मचारी लियो उहाँहरुले हटाउनु पछाडीको कारण के थियो 221 जनाले एकैचोटी हटाइनुको के के थियो त के क्राइटेरिया मिट भएर मिट नभएर अथवा उहाँहरु कारबाईमा परेर सजाय पाएर निस्किनु भयो भने फेरि करारकै कर्मचारीहरु किन लियो अब यसमा त मन्त्री ज्यूको आफ्नै जिल्लाको कर्मचारीहरु कति राखिएको छ भन्ने पनि विषय उठेको छ अब यो सचिव ज्यूहरुले कतिको आन्सर दिन सक्नुहुन्छ यसमा हामीले मिरगौला पीडित बिरामीहरुको मिरगौल हाम्रो किडनी फेलियर भएका बिरामीहरुले डायलिसिस सेवा पाउन कठिनाइ भइरहेको डायलिसिस सेवाहरु थप स्थाप गर्नुपर्ने विषयहरु पनि त्यो सम्बन्धीमा पनि हामीले निर्देशन दिएका थियौ त्यसमा के कति काम भयो किनभने दिनौ जस्तो किडनी फेलियर भएका बिरामीहरुले डायलिसिस सेवा समयमा पाउनु भएन र अर्को चाहिँ उहाँहरुले मासिक रूपमा जुन 5000 पाउनु पर्ने त्यो पाउनु भएन भन्ने किसिमका गुनासोहरु एकदमै धेरै आइरहेको छ मैले पार्लियामेन्टमा पनि एउटा विषय उठाएको थिए इपोफिट नामक इन्जेक्सन जुन चाहिँ किडनी फेलियर भएका बिरामीहरुले डायलिसिस गर्दाखेरि उपयोग हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो खुद्रा बिक्री गर्ने ठाउँमा फार्मेसीबाट किन्दाखेरि 800 रुपैयाँमा आउँदो रहेछ स्वास्थ्य बीमा मार्फत उहाँहरुले किन्दाखेरि 1405 रुपैयाँ पर्दो रहेछ भने बाहिरको खुला फार्मेसीमा तोकिएको मूल्य भन्दा 75% बढी मूल्य स्वास्थ्य बीमा मार्फत तोकेर लिन मिल्छ हामीले यो शहीद गंगालाल मानव प्रत्यारोपण केन्द्रमा यति मूल्यमा लिइरहेको रहेछ भन्ने कुरा उठाएपछि हामीले फेरि अन्य ठाउँमा पनि खोजी गर्यौ यो सबैतिर चाहिँ 1405 रुपैयाँ लिने गरेको रहेछ बिरामीको लागि हामी 1 लाखको सुविधा दिन्छौ भन्ने अनि औषधि चाहिँ 800 रुपैयाँ पर्ने औषधिको 1400 रुपैयाँ काटि दिएर हुन्छ एउटा मात्र हैन यो विभिन्न अन्य औषधिहरु पनि छन् त्यसैगरी गर्न क्यान्सर पीडित बिरामीहरुले केमोथेरापीको जुन औषधि प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यसमा पनि यस्तै छ 
पचहत्तर प्रतिशत सौ प्रतिशत दुई सौ प्रतिशतसम भी महंगो लिना मिले स्वास्थ्य बीमा मार्फत अभी स्वास्थ्य बीमा ले तैं आठ सौ पड़ने औषधीला चौदह सौ हाँ स्वास्थ्य बीमा ने सरकार ने तीर रखे तो घाटा में गई हाल स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम फेलियर तीर गई हाल तो खे तो इसको निमन खे अनुगमन खे ये कुन आधार में मूल्य तोकिंग सदन में उठाई को विषय जो मंत्रीजी को उपस्थिति में उठाई को विषय हो मंत्रीजी ने टिपोर्ट भी कर उठाइ विषय में होमवर्क होते तो हमें पार्लियामेंट को डिस्रेस्पेक्ट भ मैं सो चाहूँ यो मृगौला फेल भर पीड़ित कति पटक उजुरी दूनभ स्वास्थ्य मंत्रालय में यह मसिक पांच हजार वहाँ पाने भेन रेस को संबोधन के कति करूँ मैं तो प्रश्न सो चाहे हमें यहाँ कीर्तिपुर को वन अस्पताल स्पेशलाइज वन सेंटर में वेल इक्विप बनाने वाले भाग वहाँ डीपीआर भी तैयार करूँ स्पेशलाइज एवं नेशनल वन सेंटर को रूप में अगड़ी लैजाने कि भाई प्रस्ताव भी अगि सर रखे थे होना तो नीति कार्यक्रम में यह आएन बजेट में भी आएन जस्तु लग् तर मंत्रीजी ने भन्न भाथ कि हमें यो इसको उपाय इसको भो उपाय आजसम जेठ में भन्न भाग अम के भो मैं सो चाहे अर्क वीर अस्पताल में वन यूनिट सुरू करने भाई कुरा थी तो सुरू भे कि भेन संचालन में आए कि आएन अब आजसम तो मैं ये प्रश्न सोचा खेल संचालन में आए कि आएन ही सोने हो कति काम भो तो इसको विवरण मांगना चाहे हमी हर एक पालिक में आधारभूत अस्पताल बनाश भनी रह धमाधम यह ठेक्का लगा लगाई देशभरी पांच दस पंद्रह बेडे अस्पताल बनाने वाले तीन सौ छियानबे वाट शिलान्यास भोरी बनी स निर्माण भैस हो कति वर्ष भो शिलान्यास तीन वर्ष तीन चार वर्ष भैस तीन सौ छियानबे ठाव में शिलान्यास कर उदघाटन कर निर्माण सुरू भैर दुई सौ उन्साठीवटा ठाव में भग कैटा कम्प्लिट भो कम्प्लिट कैटा भो रिट जनशक्ति हालां उपकरण हालां सेवा संचालन कैटा में भो देशभरी छ सौ पचपन्नवटा अस्पताल बनुंजेलसम सब अस्पताल नबनाईकन अलपत्र बनाए राख्ने हो तो ठेक्का मत लाई करने एवटा कम्प्लिट भर तेस में उपकरण थ हाल तेस में जनशक्ति हाल ते अर्क बना लगाऊ देशभरी इसो अलपत्र अवस्था में राखे भेन भर्खर भूकंप प्रभावित क्षेत्र जाजरकोट को जिला अस्पताल पचास सया अस्पताल भग आठ वर्ष अगाड़ी ते भवन मजा को भवन छ तीन सौ बेड अस्पताल चला मिलने करी ठूल भवन बने अभी त्या जनशक्ति छेन दरबंदी राखी को थाई दरबंदी कखी को करार मार्फत दरबंदी लीन खोज्ता खेल मैं मंत्रालयसंग पटक पटक कुरा करें प्रदेश मंत्रालयसंग करे संगसंग कुरा करें अब संग ने तो भाई हम अंतर्गत को पर्दन भन्न भो अभी प्रदेश मंत्रालयसंग ग्यौंस तैं प्रोत्साहन भत्ता मात्र भपन चिकित्सक जाने वातावरण बनाऊ भादा खेल कुछ पहल न भे पी मैं एवं संस्था मार्फत एनजीओ मार्फत पहल कर बहत्तर लाख रुपया जुटाईदे एक वर्ष को लगी छजा डॉक्टर एक लाख मही प्रति महीना दिने वाले सकिद रहे तो हमी एटा सांसद भर कर सकते मंत्रालय ने क्या चाशो देखाई रहना अज मैं तो खबर पाए तैं नजिके एक घंटा को दूरी में नलगाड़ में बाईस करोड़सम को इन्वेस्ट करें अब अस्पताल बना सुरू कर दी अरे तो बाईस करोड़ इन्वेस्ट कर आवश्यक छेन को चार करोड़ ते जिला अस्पताल में हाल्स न ते उपकरण हाल तैं जनशक्ति हाल सेवा संचालन करना थाल यो तो मंत्रालय ने कर सकने निर्णय हो इसको कैबिनेटसम जान पर्ला तो सदनसम जान पर्च सचिव जीव ये तब सकूने निर्णय हो मंत्रीजी भन्न पो मंत्रीजी उपस्थित कराने पे यहाँ मैन पावर रिक्विपमेंट्स बिना अस्पताल होते हैं कि सभापति ये अस्पताल ही मत बना बना ये दुई सौ दुई हजार छ सौ छब्बीसवटा नबनीसम हम कुरे बस्ने छ सौ पचपन्नवटा नबनीसम कुरे बस्ने होना ये दस चाइना ने दस दिन में हजार बेड अस्पताल बना बनाएन तो सकना करने हो कोविड को बेला को मैं कुरा अलिक यहाँ राखना चाहूँ 
कोविड को बेला में देश भि स्वास्थ्य सामग्री कति भित्र थे उपकरण कति भित्र थे के के थे भेन्टिटर कति आयो मोनिटर्स कति आयो बेडर कति आयो अक्सिजन प्लांटर कति ठाव में निर्माण भो यूएससी कति आयो ठूलठूला मशीन्स कति आए तो सब मैं डाटा हमें माग करद डाटा रहा कह गए तो सामान प्रयोग में छि छेन मैं तब भर्खर दिन सू डाटा चार पांचवटा अस्पताल को जहाँ ते बेला खरीद भैया उपकरण यूज न भर मकुरा को जालो रोहर धूलो टाँस बस को अवस्था में नचला बिग्रीने सकने बिग्रीने अवस्था में पुगि सकता डाटा खोजी कर मंत्रालय ने तो डाटा मात्र भर होते तो सामान त्या उपयोग होते जहाँ आवश्यक त्या प्रयोग कर तो पाटन अस्पताल में वीर अस्पताल में कांति अस्पताल में दिन हो जो आईसियू नबुगे अलपत्र बिरामी त्या लिया न बरू त्या त्या सुरू कर जिला अस्पताल में सुरू कर यही जाजरपुर को पचास सया अस्पताल में त्या आईसियू रोटी सुन सुरू कर कोविड को बेला में खरीद भैया ती सामग्री कह तो जनता समक्ष राख् पर्ने कुछ होने सावजनिक पर्ने कुछ हो तो मैं माग करना चाहे तेगरिक स्वास्थ्य बीमा अंतर्गत यो भुक्ता न भैया कति ठाव में हमें भुक्ता कति कति कर बाकी कोक रखे तो अब यह नया नीति कार्यक्रम रजेट को यो प्रक्रिया सुरू होता हमें तभी सहयोग पर्ने हमें तभी इसमें से सपोर्ट कर पर्ने विषय कतिपय ठाव में यो अवस्था कसो रोक कतिपय अस्पताल ने तो बीमा नहीं हमें चला सकतेन फिर्ता अवस्था तेज को विवरण दिन हो रो भक्तपुर कैंसर हस्पिटल बीमा बोर्ड को वीर अस्पताल को नरदेवी आयुर्वेद को निर्देशक हटा को पछाड़ी को कारण के थियो वहाँ को कार्य संपादन में कह के कस्ट खाल वहाँ गलत काम के हटाने के क्राइटे हो तेको क्राइटे के थी र अदालत बाो निर्णय उल्टि आई सको रहा फिर पुनः बैक भैस मैं सुने हो त अदालत ने उल्टिया पर्ने निर्णय मंत्रालय ने क्या गयो गेटा मेडिकल कलेज कहीं सुरू हो मेडिकल कलेज भाई अलग अस्पताल भाई चाहे मैं तैं अस्पताल सौ बेडेड अस्पताल कहीं सुरू होना तो तीन सौ बेड अस्पताल चलाने वाने वो न भेसम मेडिकल कलेज सुरू भी करना पाइन सौ बेडेड अस्पताल तो हम तुरंत सुरू कर आज कति वर्ष भो कहीं सुरू होम कह पुगो अब बीपी के एचएस को तो तभी भर्खर भन्न भो प्रक्रिया अगड़ी बढ़ी रखे यो पटक पटक बीपी के एचएस में यह इश्यूज आई इसमें दिगो समाधान को लगी कसो पहल भैर फिर मैं सोचना चाहे हमी नीति कार्यक्रम रजेट को छलफल करते मैं राज्य मंत्री होतेग्दी मैं स्पष्ट रूप से एटा तो बेला निर्देशन रुझाव भी दिए थे कि हमी अन्न कार्यक्रम तो छ्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम भी सब महिला निःशुल्क रूप से हम कार्यक्रम में लिया मैं तब मैं धन्यवाद दिन चाहूँ सचिवजीवर रोजना को लगी काम कर सबला नीति कार्यक्रम में आयो ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम से निःशुल्क उपलब्ध हो इस अपनत्व लिंने तो कार्यक्रम आए तेस को लगी तब मद दिन चाहूँ रब मेरे प्रश्न स सुरू भो कि कतिवटा अस्पताल में कुन कुन स्वास्थ्य संस्था में सुरू भो कि हमें नीति कार्यक्रम में समेटे बजेट में समेटे मात्र छोड़े राख्या छोटर ने तो अब जिम्मेवारी पूरा भेन ये ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम को लगी कह कह मेमोग्राम इंस्टल करूँ कह कह यह कार्यक्रम सुरू भो यो तो हमें सुसूचित कर जनता हस् ये नई राखना चाहे अलग हस् अगि मान्यजी उठाने भाग खास करी जो गर्भपतन को कुरा अथवा आज जो खाल समस्या हम भोगी रखा छो आज भी अहिं सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजन अधिकार ऐन हमीस तर तेस को अनुगमन हम क्यों ऐन को कार्यान्वयन कह पुग भाई मंत्रालय ठा कि मैं ये क्या सोधी रहा भाई हमीर निर्देशन मंत्री मत दीदेन हमीर निर्देशन दिता तो मंत्रालय दिशा मंत्रालय आप में कति जवाब थे कति जिम्मेवार होने भाई कुरा हो मंत्री मत गाली कर मंत्रालय सींगो टीम उम्किन भी पाऊदन भाई लग् मैं तेस कारण मैं के भादा आजसम भैर को ऐन को मोनिटरिंग कति भाषा तो ऐन में टेक मंत्रालय ने अपना कार्योजना बना ऐन को पुनरावलोकन कि आधार में हर एक इंस्टिट्यूसन 
हर एक इंडिविजुअल अनुगमन भेजने मेरे दोसों प्रश्न अब अर्क मैं के भन चाहे भादा तब आज हम सड़क में धरान को जब डॉक्टर आने भो कर्मचारी आने भो समिति में जब निवेदन आयो बल्ल हमी आज भौ कि अब हम प्रक्रिया अगड़ी बढ़ सद ये करने हो अब नागरिक सदै सड़क में आने पर्ने हो अभी हमी सांसद सदैं तब प्रश्न मत्र हो कि हमी सब मिलकर निर्माण में लगने हो तेल मैं के अनुरोध करना चाहे भादा मंत्रालय सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला हो तेलो तो अविच्छिन्न उत्तराधिकार भाई कुरा मनन कर हमी सब अगड़ी बढ़ऊ जसले के होता एवटा ने बना को कुछ अर्क काट्ते जाने भापनी एवटा ने निर्माण करे कुछ अर्क संपन्न करने कुछ में लगे मत्र मन लग हमी रिजल्ट दिन सकस होने हमी कु नतीजा दिन सकते हैं आज नतीजा दिन न सके कारण ना जनता ने हमीर विश्वास कर न सकने अवस्था सृजना भाष य मैं भावना में बोलि है मैं यथार्थ रास्तविकता में बोलि तथ्य भनी दिन दिन मीडिया में आका समाचार ना हमारा एटा तथ्य भाई लग् मैं बोलि रहे हर एक मन को मनोभावना असर कर प्रति हम सब उत्तरदायी हूं भाई मन लग् अर्क मैं के उठा चाहे खास करी हमी आत्महत्या आज डरलाग्द रूप में आत्महत्या को बारे में मंत्रालय ने आजसम के योजना बनाक हमी तब मन कि मंला काउंसिलिंग करने हमी खाल के काम कर हर एक व्यक्ति हस्पिटल में मत हो आज तो स्कूल में देखि लीएर तब हर एक इंडिविजुअल आज मानसिक रूप में समस्या में छन भाग समाज जब एटा खाल ट्रांजिशन फेज में हो त्या धे समस्या होसै मैं मैं संसद में बोले कुरा हो आज मोदन चाहूँ हमी आत्महत्या न्यूनीकरण का बारे में मंत्रालय ने काम रिया परिणाम के भाई बारे में आज समिति जानकारी कराईद मनोध करना चाहूँ अर्क सुरक्षित मातृत्व को कुरा दा। जब कुने खाल विपद आँच ते पच्छी सब भाग बड़ी पीड़ित का होता भाग गर्भवती रुत्केरी महिला जो जाजरकोट को घटना भी हमी देखी रह सुत्केरी को मृत्यु भग चीसो का कारण मृत्यु भग भाई बारम्बार आई रहने हमी खास करी गर्भवती रुरक्षित महिला विशेष कार्यक्रम बनाने भाई तो नीतिगत रूप में व्यवस्था कर नीति मंत्रालय ने कार्यान्वयन करना का लगी आज छ महीना को बीच में यहाँ बनाने भाग कार्य योजना के हो तो हमीर जानकारी कराईद अब का दिन में हमी कसरी अगड़ी बढ़ने भाई कुछ में जान सकता और मैं के लगे जो हमी नीति कार्यक्रम में के भो भादा मंत्री रचिव विदेश नजाने भो तर आज आई रह अरबों पैसा विदेश गए खर्च भैर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय को तो डेटा छाला भन्न हो मंत्री रचिव कतिपटक विदेश जानू भो जसले हमी आज बना का कार्योजना निर्माण होना सकेन वाला हमी सुचारू कर सकेन भाई कुछ में यह बाधक कहने बनो कि बनेन भाई कुछ जानकारी कराईद हमी स्पष्ट होने मीडिया में आँच अभी हम ठा पाँच तर समिति मंत्रालय ने के भाई कुछ कम था होने कारण यह मंत्रालय जानकारी कराईद हम विदेश भ्रमण को स्ट्राटेजी के हमी तेल कसरी इंप्लिमेंट कर हम नीति कार्यक्रम ने बोले कुरा अनुसार नहीं हम चल रहा कि वा साक्षी के आज जे कुछ मीडिया में आई रहता तेल नहीं हमीर से फलो कर रहने कुछ में मैं स्पष्ट कराईद रोक कुरा मैं यहाँ उठा के खोजे भादा ये ई टिकेटिंग को ई टिकेटिंग को पोखरा को जनप्रतिनिधि पोखरा को स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान में यहाँ एक पटक जानू अब तैं ई टिकेटिंग कहले सुरू हो मैं आज भी भन्न चाहूँ तैं का आवश्यकता मैं धरपटक बोला सचिवजूला जानकारी करा तर आज भी पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान में रहकर समस्या समाधान भाग तो कहले समाधान हो मैं स्पेसिफिक प्रश्न भी राखे रो सब प्रश्न को उत्तर आने भाई महिला तो आशा सहित मैं प्रश्न करना चाहे धन्यवाद मंत्रालय ने काम कर प्रदेश रानीय तह को अगर अलग एक्सप्लेन कर कुन कुन कानून चाहे परिमाजन कर जिससे तब काम कर रनतासम तो जो हमें परिकल्पना स्वास्थ्य तो पुराने तब कुन कुन कानून ने अलग अड़काइ तो एक ताली लिस्ट पाऊं तो लिस्ट पाए पे हमी सरकार को मत मुख ताक है कि हमें गैर सरकारी विधेयक लान सौ अब को अधिवेशन में यह प्राथमिकता में रहकर काम करने होटलिस्ट जनता ने 
चाहिए को जस्तो हमले खोजे को जस्तो यो टा पायला हमले कंट्रीब्यूट करने सकते हों त्यो टा लिस्ट माइले आजू बाजू संग एक्सपेक्ट करने अनि और को जाइने यो हमरो मैंने बद्री जिले मंदे उन जाइले बनी बनने उनसा हमरो यो स्वास्थ्य मंत्रालय मात्रे ना स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय हो यो सिलसिला में मलाई जाने एक्सट्रीमली कंसर्निंग एस्पेक्ट्स हरु जोन रीसेंट सेंसस ले दिखायो द जेंडर द सेक्स ऑफ बेबीज एट बर्थ एक्सट्रीमली स्क्यूट था टुवर्ड्स केटा बच्चा हरु कंपेयर्ड टू केटी बच्चा हरु एक्जैक्ट इज 112 बॉयज टू 100 गर्ल्स और जो अर्बन एरिया में और इन्हीं ओबनी आई थिंक इट इज 113 बॉयज टू 100 गर्ल्स रूरल एरिया में इट इज बेटर 109 यो तो चाइना को पास भी मैं मिजान दे सों यो यो तो अन्य आम्रो अब आजू रोले फर्स्ट टू रिप्रेजेंटेशन करता है री 2.1 रिप्लेसमेंट रेट पन्नू बात है वो और वो ऑर्गेनाइजेशन रोले 1.85 1.9 वन ऐसा वन ये बस ही आम्रो रिप्लेसमेंट रेट पनी बहुत रात सही ना यो टा जॉन संख्या कंटिन्यू करना लाये था आम्रो तो 2.06 होनी है ना बने बसी यो कुरा में चाहिए नहीं माला एकदम चिंता सा आमिले प्रगति को कुरा कर सों सब एक कुरा कर सों पापुलेशन कोलाप्स पाये बने तो क्यों होता है ना नहीं सो इले इले इंटरवेंशन में आमिले लागनो पड़ सा अन यो इंटरवेंशन को लागी अब आउने नीति तथा विचार तो पेर को प्रोग्राम में आउनु पड़े हाउ डू वी किन्ह बने यो जेंडर कुने ना कुने डॉक्टर ले अथवा स्वास्थ्य कर्मी ले स्वास्थ्य कर्मी ले तो गरी रहा था बच्चा को जेंडर यो बने रहा भानी रहा था अन ये ठीक बच्चा आ रुको भाई को ले त्यो अबोर्शन करना पनी कुने ना कुने स्वास्थ्य कर्मी ले सहयोग कर रहा था बने पसी इसमें अनुगमन खाई है ना इ इसमें तो पहले लिखी गरी रखने वाला है इसको अनुगमन कर सकें स्ट्रॉंग करने हमरो पापुलेशन लाई एट लिस्ट रिप्लेसमेंट रेट में कौशल लिया होने यो जानी एकदम ही कंसर्निंग सा और आज़र और को बैठा तो पहले उनको प्रतिवेदन में यो पटक के कुत्ते भी नहीं छोए ना के दिस इज़ अ सीरियस कंसर्न इसमें प्लीज यो जोन ब्रेन ड्रेन भाई रहा था आई ना मलाई यो ट्यूटीएच को पनी डॉक्टर साले रिपोर्ट पढ़ाने वाले हो दो हजार बाईस को तो ग्रेजुएट लेवल को नाइंटी फाइव परसेंट ले विदेशी बोर्ड और गोलागी एग्जामिनेशन दियो पने बसी तब ये और ले इसमें कौशली सोची रहने वाला है शिक्षा मंत्रालय सं की इंटरवेंशन के के करने पड़े हो ताकि दस वर्षों पची पंद्रह वर्षों पची विशिष्ट सेवा पनी आमले उपलब्ध करने सकों रा आमले चाहिए बैकबोन ऑफ हेल्थ केयर तो नर्सिंग हो नर्सिंग को लागी क्यों करते हैं चाऊ त्यो त्यो एकदम इसमें इंटरवेंशन लेवल के ही चाहिए सकियो स्कॉलरशिप कुन्मा दीने कुन्मा न किए करने त्यो उसको प्लान चाहिए नहीं ये उटा अब उसको नीति तथा कार्यक्रम में चाहिए नहीं सकियो सब आप इतनी जुले पनी हमला उस तिप्रश्न सोचने वाले अब उसको बजट में हम एकदम और को यो आम्र समिति में पनी पटक पटक उठेगा अनितो डॉक्टर्स और को रिपोर्ट ले पनी ये उटा जाएंगे पी आई ना लास्ट टाइम लोक सेवा डॉक्टर्स और को लाइक कोई ले खोले थे ओ कोई ले स्थाई दरबंदी खोले थे ओ वने बजी आमिले ओनरशिप नॉली ने ओने बहु बने स्वास्थ्य कर्मी और को लागी वहाँ � सब भाई जानों को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हूँ जा और नित्यों अनुसार विदेशी ने रेट पानी बढ़ जा तेज कारण ऑयल तानी यो आस्था चेप करने रिसर्च प्रोग्राम्स और रूम आर को करियर को लागी पे यो यो ओलिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में आज रोले काम करने पड़े और तेज को लाई चाइने बजट के हो तेज को लाई चाइने कार्यक्रम के हो स्पेशली स्वास्थ्य मंत्रालय संगा रो लेबर मिनिस्ट्री संगा हमले काम करने पड़े हो आमी रेड लिस्ट में चाऊं डब्ल्यू एच को तो रोबनी हमले अग्रीमेंट में थी अग्रीमेंट कर रहा चाऊं बा� भौतिक पूर्वाधार ले मात्रा तो स्वास्थ्य तीस को लाइफ में निमाले उटा प्लान खोजी आई ना अनि और को तो पहले एमएसएस को करा गरने बायो मत जो हिले पनी मो कांति मान से नेक्टा लेयर सो के तो तो पच्ची बीते पच्ची मायर सो और हिले पन ट्रियाजिंग सुरु बात है ना गेट में बने पच्ची इसन दैट द बेसिक रिक्वायरमेंट � to get a green, to get a yellow, that there should be triaging right at the gate. How do we prevent 
is to deaths that are so avoidable. So, basically, basic triaging matter set up garden you open it. This matter wounds up. This company, please. On the orco, Malay got the other reports. I saw you just ma'am row post of ma. You've got anti um, biotic resistance co culture. I know you school pick up query data. Yes, ma, Chrissy Montrala is on a somewhat took someone a gone upon your lack in a bunny. It's the same medicine we use. This school on that don't use Goribani, Amromapani Sorsa. Only two antibiotic resistant bacteria, Unathali Vanita, Jotika Amro surgery Goribani, post of Mata Birami Bitsani. This school also or go plan case. This is also very severe. Only Jun Ogita Pile Bonubayo, you Rasnitic Tahomazani, you are Nina Tayo. Basic health ma kothi garne ra resistance ma kya garne hai na yo pane ko ali kothi spasta garde no tapai le cool level ko rajnitik decision khoji rakhnu baasa like concrete numbers ma ke hami le eti ota eti ota basic hospital khulna saksam versus eti ota resistance kyu hoti ho tyo tyo ratio ali kothi dinu baaye pane ra aile tyo decision garna ko lai pane mohi le ajay pane hai na tyo data paaye pane hami chalphal chalonga saksam. त्यो राजनीतिक कन्सेन्सस ल्याउनमा हामीले ट्राई गर्न सक्छौ अनि अर्को एउटा एकदम डरलाग्दो भाष्य के भइराछ किनभने मैले के भन्छ यो यो ट्विटरमा आइसकेपछि मैले डाक्टरहरुसँग कुरा गरे र यो हुनै सक्दैन सुमना जी भन्यो विदेशमा बसेको डाक्टरले नेपालमा आएर अन्धाधुन सर्जरी गर्न पाउँदैन भनेर भन्यो तर त्यो भन्दा भन्दै पनि भाष्य कस्तो निर्माण भइराछ भन्दाखेरि बाहिरबाट आएर सर्जरी गर्छ हामी चाहिँ एक्सपेरिमेन्टको हुन्छौ अनि चार जनाको डेथ हुन्छ त्यो सहज मान्दियौ त्यो सहज भनेको के हो व्हाट इज द डेफिनेसन अफ सहज यो सही हो कि होइन हैन अनि कन्फिडेन्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन कसरी ल्याउने यदि यस्तै भाष्य निर्माण भयो भने यसमा एनएमसी को काम के हुन्छ यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको काम के हुन्छ टु ब्रिङ दट कन्फिडेन्स ब्याक र स्पष्टीकरण के विदेशबाट कोही पनि डाक्टरले आएर यहाँको अस्पतालहरुमा अपरेसन गर्न पाइन्छ यदि पाइदैन भने तपाईहरुले भन्नु पर्यो पाइन्छ भने त्यो कुन प्रावधानमा हुन्छ र त्यो सहजै मृत्यु लिने भनेको त्यसको डेफिनेसन के हो डु वी फलो अप हाम्रोमा पेशेन्ट प्रोटेक्सन के छ पब्लिक हस्पिटलमा जाने त इट इज मोस्टली सब भन्दा कम एक्सेस भएको रिसोर्स भएको मान्छेहरु उहाँहरुको दायित्व त हामीले बोक्नु पर्छ भनेपछि यसमा तपाईहरुको चाहिँ नि मैले आश गरे तर एकदम महत्त्वपूर्ण चाहिँ नि तपाईहरुलाई कुन कुन कानूनले रोकिरा छ कुन कुन फुका गर्यो भने सर्भिस डेलिभरी एकदम एक्सपिडाइटेड हुन्छ त्यसको लिस्ट चाहिँ नि पायो भने हामीले पनि काम गर्न सक्छौ धन्यवाद अघि हाम्रो डाक्टर विकास देव कोटाले भन्नु भए जस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा पचास सौ या का चाहे अस्पताल आरु बनाऊंने कुरा आरु उपकरण दिने कुरा आर मचे बेबस्थित छाव बनने कुरा मैं मैं पनी सौ मत चो मेरो घर रोल पा मेरो जिल्ला सही रोल पा मैं पनी सदर मुकाम मा पचास सौ या को अस्पताल छाव अत्यंत ही बेबस्थित अत्यंत ही आधुनिक परिकाले त्यो भवन बनाये को Rollpaka रोल पाका कुरा मात्र होइन जहाँ चाहिँ 50 सयका त्यस्ता खालका व्यवस्थित आधुनिक भवनहरु बनेका छन् त्यहाँ चाहिँ विशेषज्ञ चाहिँ हुँदैन भने के चाहिँ दुर्गम जिल्लाका चाहिँ बिरामीहरुले त्यो व्यवस्थित भवनको अस्पतालका भवनका चाहिँ गेटबाटै हेरेर उपचार निको हुन्छ हामी चाहिँ भवन बनाउनमा हाम्रो चाहिँ असाध्यै धेरै चाहिँ चासो हुने उपकरण खरिदमा पनि त्यसमा पनि कन्जुसाइ छैन लगभग चाहिँ चाहिने नै उपकरणहरु हुन्छन् नै तर चाहिँ त्यो सञ्चालन गर्ने कसले हो अहिले रोलपा अस्पतालमा सल्ले क्रियाका लागि गएका खरिद गरेका चाहिँ मेसिनहरु अहिले खे लाग्ने अवस्थामा पुगेछ विशेषज्ञ चिकित्सकको चाहिँ दरमन्दी 11 जनाको छ अहिले सम्म एक जना पनि विशेषज्ञ चाहिँ डाक्टर त्यहाँ छैन बन्न खोज्या रोलपाको मात्र होइन कि दुर्गम जिल्लाका सबै जिल्लाको अवस्था यही नै हो भने हामी चाहिँ भवन मात्रै बनाएर के गर्ने त्यसको चाहिँ जब ती चाहिँ प्रयोगमा आउँदैन भने त्यसको चाहिँ त्यसलाई कसरी चाहिँ त्यसको समाधान गर्ने अहिले त यो साइमन नामक एउटा संस्था रहेछ यसले चाहिँ रोलपा लगाए धेरै जिल्लामा चाहिँ त्यही साइमन नामक संस्थाले कम्तीमा एउटा पनि एउटा मात्रै भए पनि एमडीपीजी चाहिँ विशेषज्ञ डाक्टर दिए रहेछ त्यो पनि त्यसको पनि खासै नियमित रूपमा चाहिँ के भन्छ सेवा छ भन्ने मलाई लाग्दैन तसर्थ हामी सधैं चाहिँ त्यस्तै साइमन लगायतका संस्थाको भर पर्ने कि 
हमारे तरह कमती में दरबंदी सृजना कर चिकित्सक विशेषज्ञ चिकित्सक पठाने कुरा में कमजोर छाई रह मैं सुने थे तीन चार महीना अगाड़ी हमारे मंत्रीजी एक्शन लिन्भ काज में खटि ये उपत्य में अथवा शहरी क्षेत्र में काज में खटि सब स्वास्थ्यकर्मी जिला में पठाइ भाई कुछ हमी में खुशी नहीं भैया थी तर तो काज फिर्ता दुर्गम में पठाने कुरा के तल्लो तह को कर्मचारी मत हो ये विशेषज्ञ डॉक्टर को सवाल के हो अर्क एक हमी मेडिकल शिक्षा पढ़कर थुप्रे विद्यार्थी चाहे रोजगार न पाएर विदेश को कुरा एटा यो कुछ एकदम हमी सब में चाह चाहे काम करने वातावरण छेन भूमि एटा ठूल समस्या को रूप में छर ये हुई स्वास्थ्य मंत्रालय ने ओएनएम सर्वे कर्देन ओएनएम सर्वे करें कमती में लगी चाहिए ने सरकारी अस्पताल में चाहिए हमीसंग ये हो इसमें हमीसंग ये अभाव ओएनएम सर्वे करें दरबंदी सृजना नया दरबंदी सृजना कर सकतेन इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय ने अगे रोक दुर्गम जिला यदि दरबंदी अनुसार को चिकित्सा को व्यवस्था यदि कर सक इसमें कमती में रोटेसन पद्धति बरू चाह एकजना विशे विशेषज्ञ चिकित्सक कमती में दुई दुई महीना तीन तीन महीना को लगी मत भटाने वातावरण तो तैयार करूं न ये भाई कमती में जिला सेवा तो पाँच नहीं एक आधे हमें जिला में विशेषज्ञ डॉक्टर पठान पर कंजुसाई करने दुर्गम जिला सब काठमंडों लगायत का शहरी क्षेत्र में बिराम आँपन उसके उपचार रामस नपाने यहाँ अलग बीर अस्पताल में गयो तब को एमआरआई कर एमआरआई को रिपोर्ट पाने को निम्ति हप्ता दिन भाग बड़ी लग् दुर्गम जिला एटा एमआरआई करना काठमंडू आए हैं तेस को आऊ जाओ होटल में बास एक हफ्ता करे कमती में साठी सत्तरी हजार रुपया उसके एवं एमआरआई रिपोर्ट लियान लर्च कर पड़ने बाध्यता भाई अन्न सेवा को लगी खाल समस्या तस्थ कमती में बरू हम घुमती सेवा भाई इसलिए विशेषज्ञ डॉक्टर पठान सको उत यहाँ काठमंडू में होने सेवा हमी जिला जिला मत दिन सको कमती में यहाँ को चापला घटा सकता नहीं अर्क अलग दुर्गम का बिरामी काठमंडू में आएर बीर अस्पताल टिचिंग अस्पताल में गए सहज बेड पा समस्या भन्सुन को आधार में पांच मिनटमें बेड पाने अवस्था र दुर्गम जिला आया सर्वसाधारण बिरामी हप्ता चाह बस्ता खेल तैंत बेड नपाने सेवा नपाने तस्त खाल बाध्यता तसर्थ इसको समाधान को निम्ति यहाँ को तरफ के कस्त प्रयास मैं राख् चाहे अर्क अस्पताल भवन निर्माण करते मैं रोल्पा अस्पताल क्यों भर्खर चाहे उदघाटन तो संचालन में आक होना यो यह अस्पताल का भवन बनाऊ डीपीआर चाहे हस्पिटल को कंसेप्ट मैं देखे भवन चाहे हमी करोड़ों खर्च कर बना अस्पताल का भवन तर ते हस्पिटल कंसेप्ट नए अन्न भवन को तरीका बना फिर तेज हस्तांतरण कर लाखों खर्च कर फिर अर्कचोटी पुनर्निर्माण कर देखिया तसर्थ कमती में यहां अस्पताल का भवन बनाऊ तो डिपीआर करते लई इस तरीका बनाऊ भूमि यहाँ को ध्यान क्यों पुग्दन रसका कारण फिर लाखों पैसा खर्च करें तो भवन फिर पुनर्निर्माण कर कस्त अवस्था आ आक अर्क मिड वाइफ फ्री कार्यक्रम मिड वाइफ फ्री कंसेप्ट कई वर्ष देखि ने लगू भो तर मैं लग् यह व्यवस्थित होना सकिया छेन हमी चाह प्रसूति सेवा विशेष प्रसूति सेवा व्यवस्थित तरीका संचालन करने भाई हिसाब से मिड वाइफ फ्री कंसेप्ट सरकार ने लियो तर अ मिड वाइ मिड वाइफ फ्री चाहे न यह क्लास व्यवस्थित संग चल न यह मिड वाइफ फ्री चाहे पढ़ा चाह जनशक्ति को दरबंदी चाहे क्रिएट कर व्यवस्थापन कर सकिया हम एक स्टाफ नर्स लगाय का कार्यक्रम हमी चाहे अब तो सल में हम अलग कसि बना जाने रो मिड वाइफ फ्री लाई हमी ये जो खाल विषय ये विषय व्यवस्थित नबनाईकन हमी ये प्रसूति सेवा व्यवस्थित कर न सकने अर्थ इसको थुप्रे चुनौती ये भोलि का दिन में जनशक्ति अभाव रही हमें हम कंसेप्ट हिजो के थी आज हम कुन अवस्था में छोड़ भोलि स्वास्थ्य सेवा वास्तव में चाहे प्रसूति सेवा चाहे अलग लथालिंग होने अवस्था देखि तसर्थ यह मिड वाइफ फ्री को यो कार्यक्रम कहरसम पुगे भाई कुछ भी मैं यहाँसंग जिज्ञासा को रूप में राखन चाहूँ रिम में यह हमें हमें 
गए को जेठ बत्तीस गति को निर्देशन में हमें बने को कुछ यह डाइलिशिश पर्ने मृगौला पीड़ित को लगी सहज सेवा उपलब्ध करने सवाल में अत्यंत अत्यंत समस्या को रूप में छू विशेषी दुर्गम जिला में रहकर अरु को निति दुर्गम जिला में यह डाइलिशिश सेवा छेन व्यवस्थित के भाषा सुविधा संपन्न हस्पिटल नभा सब काठमंडों लगाए शहरी क्षेत्र का अस्पताल में धावन पर्ने बाध्यता त्यां सुविधा संपन्न अस्पताल में दुर्गम जिला का चाहे डायलिशिश का बिरामी ज्यादा खेल फिर सहज बेड नपाने अवस्था तो बेड पा को निति उ हार गुहार कर पर्ने अवस्था एक डायलिशिश कर पर्ने भाग इस मानसिक रूप में निके कमजोर भैया होर्कतर्फ आपूले समय में बेड नपाऊ उ थप मानसिक रूप में पीड़ित पदार्थित होने बाध्यता तसर्थ इस डाइलिशिश को डाइलिशिश कर पर्ने बिरामी सहज सेवा को निति यहाँ के यहाँ को इस अल तलसम फैलाव को निति यहाँ को धारणा अथवा स्वास्थ्य मंत्रालय ने के इसको जिज्ञासा चाहिए धन्यवाद धन्यवाद मीडियाकर्मी साथी अभिवादन आज हम खास करी लमो समय देखि शिक्षासंग जोड़िए धर प्रश्न यत्र छर थे हमीर समितिमें विषय ना उठा पर्ने परिस्थिति आक थी जो कि मंत्रीजी पटक पटक हमें लियाने प्रयत्न भी सरी स्वास्थ्य मंत्रीजी पटक पटक या बोलाने प्रयत्न भी गये आज मंत्रीजी आरी धर प्रश्न हमारा चाहे मंत्रीजी में थे हमें प्रश्न भाग हमी वहाँ बार ये कुरा को उत्तर चाहे खोजि थी कि भैर तर अब आज सचिवजीवर ने आपको मंत्रालय को तर्फ पेश कर पर्ने कुछ बताने भो अरे मान्यजीवर ने कुरा अब स्वास्थ्य जतात तो हे काठमंड में सचिवजीवर तब तो हम सब तीन तीन पांच पांच मिनट को फरक में अस्पित अस्पताल हिड़ेगढ़ सब दृश्य हमें देखि रखा छो विद्या सरी हमारा बिरामी भोग्पर को अवस्था के कुन कुन ठावट उपचार करना आई रहें कुन अवस्था में भाई कुछ हमें यहीं उपत्य भिट्रो भि मत देखि यो हेन धर टाड़ा जान पर्ने अवस्था छेन यहाँ आना का लगी सहज सामने अवस्था में आने भाई बिरामी होने वहाँ निके टाड़ा देश का विभिन्न ठावट आपू चाहे अंतिम अवस्था में पुगे कई उपचार होना सकता कि वह काठमंड में ठूल वीर अस्पताल ठूल टीचिंग अस्पताल ठूल अर्क अस्पताल एकदम अंतिम अवस्था को आस लिरामी काठमंड आने घर जगह बेचे उपचार का लगी यहाँ आने भाई बेला में हमें पेट का लगी चाहे सामान्य मंत्रालय का कर्मचारी होना माननीय होना मंत्री लाएर प्रधानमंत्री कहाँ गुहार् पर्ने अवस्था सृजना भी हमें देखा छो अब यह सदैंभरी यथावत राखे यस्त ढंग ने चल रह भूरा में मंत्रालय हो कि मंत्रीजी धरें कुछ सो मंत्री कई कई महत्वपूर्ण निर्णय जो सर्वोच्च ने फिर तेल फिर्ता कुरा अब जे जे मन लग् जो जो आदा हो कि थीति में चल् पर्ने हो कि यी कुछ धरें कुरा राखन थे मंत्रीजी हम अर्कचोटी बोला राखने सभापतिजी ने फिर पहल कर पर्ने समिति में मंत्रीजी लियान को लगी तीखे अलग सब कुछ तैं डिटेल में राखला आज म सचिवजीवरसंग सामान्य मतलब यो उपत्य भाग बाहर गए मैं कुरा राख चाहूँ कर्णाली प्रदेश सुदूरपश्चिम लुम्बिनी प्रदेश जो पश्चिम का तीनवटा चाह प्रदेश जो आप में चाह स्वास्थ्य का हिसाब से सेवा प्रभाव में कमी तैं का चाह जनता ने कमी महसूस करेस को विड़ंबना आपने खाले रन पर्ने के बिरामी यहाँ आने न सक फिर तैंबर नजिक पर्चा हम छिमेक देश भारत को चाह विभिन्न ठाव में गर उपचार करने पर हमें देखा छो यो तो अवस्था नग मैं चाहे भेरी अस्पताल म जहाँ चाह बसु नेपालगंज को भेरी अस्पताल जो आप में चाह धर पुरानों सय वर्ष पुरानों एक सौ वर्षभंदा बड़ी भैस सेवा प्रवाह करना था 
त्यो चाहिँ यी तीनै वटा प्रदेशको केन्द्रबिन्दुमा रहन्छ र ती तीनै वटा प्रदेशका बिरामीहरूको ठुलो चाप त्यहाँ हुने गरेको छ मैले धेरै चोटी सचिव ज्यू सह सचिव ज्यू त्यहाँ गएको पनि देखेको छु धेरै कोठा कोठा सबै त्यहाँको बिरामीको चाप पनि उहाँहरूले हेर्नु भएको छ र त्यो चाहिँ सङ्घीय मन्त्रालय अन्तर्गतकै अस्पताल पनि हो मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ अहिले दुई सय टेन्टेटिभ बेडमा चाहिँ चलिरहेको छ पाँच सय बेडको स्वीकृति भइसकेको छ त्यहाँ विशे दुई सय बेड चाहिँ अहिले सञ्चालित छ तर त्यहाँ चाहिँ पाँच सय हो पाँच सय बेडको चाहिँ हामीले त्यहाँ गराउने भनेर सबै गरेका छौँ र त्यो त्यहाँको भवन तपाईँले हेर्नु भयो भने पुरानो भवन जो चाहिँ अहिले भत्किन्छ कि पछि भत्किन्छ भन्ने अवस्थामा तपाईँहरू आफैले हेरेर आउनु भएको छ त्योभन्दा दाहिनेतिर रहेको नयाँ भवन जो अहिलेसम्म हस्तान्तरण पनि भएको छैन त्यहाँबाट सेवा परवाह गर्ने पनि सकिएको छैन त्यो हस्तान्तरण कहिलेसम्म गर्ने हो र अर्को कुरा अघि चाहिँ ईश्वरी मान्यज्यूले भने जस्तै त्यो भवन बनाउँदाखेरि चाहिँ टेक्निकल्ली रूपमा कसरी बनाइदो रहेछ यति कुराको ख्याल पनि कसरी नगर्ने गरेको हो अहिले त्यहाँ टेक्निकल समस्या आइरहेको छ भन्नुहुन्छ त्यो ठाउँ बिरामीका लागि सहज त्यहाँ सबै व्यवस्थापन गर्न त्यो बिल्डिङमा सार्दा पनि सहज हुँदैन भन्नुहुन्छ त्यस कारण यस्तो बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले पहिले चाहिँ राम्रोसँग हेक्का राख्नुपर्ने विषय हो त्यत्रो बजेट लगानी गरेर त्यो भवन निर्माण गरेका छौँ अहिले साना साना चाहिँ कोठाहरू भएर त्यहाँभित्र केही पनि गर्न सकिँदैन भन्दै दिन दिँदै जाँदै हेर्दै फर्किँदै गर्नुहुन्छ त्यस्तै हिसाबले किसिमले चाहिँ भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने कुरा पनि ख्याल गर्नुपर्ने हो कि होइन म त्यो कुरा राख्न चाहन्छु र छिटै त्यो भवन हस्तान्तरण पनि कहिलेसम्म गरिन्छ त्यहाँबाट सेवा प्रवाह कहिले हुन्छ पुरानो बिल्डिङ चाहिँ कहिलेसम्म हामीले बनाउने योजना बनाएका छौँ जसमा अहिले सेवा प्रवाह भइरहेको छ र अर्को कुरा त्यहाँ जनशक्ति यति थोरै छ चाप धेरै छ बिरामीको अब हामीले पटक पटक दरबन्दीको कुरा गरेका छौँ तिस वर्ष भयो त्यहाँ दरबन्दी नथपिएको ल भन्नुहोस् तिस वर्षसम्म सङ्ख्या कसरी चाहिँ जनसङ्ख्या बढेको छ बिरामीको चाप बढेको छ तिस वर्षसम्म चाहिँ दरबन्दी चाहिँ एउटा पनि थप हुँदैन भने कसरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य स्वास्थ्य सेवा प्रदान भइरहेको होला त्यसैले त्यहाँ सबैभन्दा बढी त नर्सिङ नर्सिङको अभाव छ पचास जना बिरामीलाई एउटा नर्सेसले चाहिँ हेर्नु पर्ने अवस्था कसरी सेवा प्रवाह हुन्छ बिरामीले कसरी चाहिँ गुणस्तरीय सेवा पाउँछन् म सचिवजीलाई एकदम ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु त्यहाँको दरबन्दी तिस वर्ष भयो त्यहाँको भौतिक पूर्वाधारको अवस्था त्यस्तो अवस्थामा छ तिनवटा चाहिँ प्रदेशलाई थेक्नु परेको छ बिरामीको चारलाई यो कुरालाई महत्त्वपूर्ण चाहिँ सुझावका रूपमा लिएर तपाईँहरूले छिटो भन्दा छिटो यथाशीघ्र दरबन्दीको कुरा र भौतिक संरचनाको कुरामा ध्यान दिनुहुनेछ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु अब अन्य कुरा म मन्त्रीज्यू आइसके पछाडि मात्रै राख्ने कुरा यहाँहरूको बिचमा राख्दै मेरो भनाइ अन्त्य गर्छु धन्यवाद